Hello my dear students, welcome back to Amini Teacher. In this video, we will discuss the data flow diagram. In this video, we will cover almost important topics in the second module. We will cover almost important topics in the third module. In the third module, we will cover almost important topics in the third module. We will create a playlist in the third module. Then, click on the channel and click on the playlist. You can see the most important questions in the third module. சும்கு வேகந்த என்ன வீடியுலைக்கு கடக்காம். So, data flow diagram. என்னான் data flow diagram? Data flow diagram is also known as data flow graphs. Data flow diagram என்ன பரிந்த மத்திரு பேரான் data flow graphs commonly used during problem analysis. Problem analysis லானது கூட்தில் யூசேனது. இந்தான் இந்த definition. A DFD is a traditional visual representation of the information flows within a system. ஒரு சிச்சித்திலுவுடை கடந்துவுன் information the flow நான் representியான் வேண்டிட்ட. இன்னும் graphically representியான் வேண்டிட்ட யூசியின்னான் DFD. அதவா data flow diagram. இப்போது நம்மல ஒரு சிச்சித்தின்னது என்தக்க functions இந்த. அ functions இந்தைக்க flow. நம்மல visually representியின்னான் data flow diagram நான் ரேனது. ஒரு நல்ல DFD நோக்கிக் கழினால் நமுக்க ஆசிச்தில்லுள்ள எல்லா requirementsும் மன்சிலாக்காம் பெட்டு. A neat and clear DFD can depict the right amount of the system requirement graphically. System requirement நல்ல ரீதில் graphically representative செய்யான்னால் அறிக்கு ஒரு நல்ல DFD. இன்னி DFD நமுக்கு manual item, automatical item கிரியிட்டியாம். Or combination of both. Manual and automatic item குடி combine செய்து நமுக்கு கிரியிட்டியாம். இன்னது மூனு காரியங்களானும் மேனாய்ட்ட பாரையின்னுது ஒரு DFDல இ பாங்கு இம்போட்டன் நான IT SHOWS HOW DATA ENTERS AND LEAVE THE SYSTEM ஒரு சிச்சுக்குண்டாத்த DATA எங்கனே ஆனு வருந்து DATA எங்கனே ஆனு போகுந்து அதது input என்றாயிருக்கும் output என்றாயிருக்கும் அது பாரையின்னுட்டு What changes the information இப்ப Last where data is stored. Data எவ்வடை அனு story விச்சிருக்கினா. இம் மூன்ன காரியங்கள் அனு பாரையின்னும் நாம்த்த காரியம் The data enters and leaves the system. நாம்த்த காரியம் What changes the information? மூன்னாம்த்த காரியம் where data is stored. இன்னி இந்த அத்து கொடுக்குந்தான் எல்லா elements இன்னே நீ unique காரிக்கு. Repeat இது வருலா. Repeat இதும் நம் கண்ணைக்கன் confusion elements ஒன்னும் DFDல் நடாவில்லா. உங்கு easy ஏட்ட ஆ element லேக்கு ரப்பிரையா. உங்கு confusion வரில்லா. Remember that DFD is not a flow chart. நம்மல ஆதித்தே first year வந்து flow chart அக்கப் படிச்சிருங்கள். flow chart அல்லா DFD. flow chartல் என்னானு பார்யனது? ஒரு event ஏன் அடுத்து event. event இந்த flow of execution ஆனு flow chartல் பார்யனது. அச்சு DFDல dataட flow ஆனு representேன்னது. இப்படுத்து arrow represent இன்னுந்தான? arrows in DFD represent flowing data. ஒரு data, ஒரு முடியுள்ளுன் அடுத்த முடியுள்ளைக்கு எங்கினியானு போகுந்து. அது அனுவிட DFDல represent இன்னது. இப்போ DFDல இது important data, elements. இப்போ நால் elements என்று இப்போ process ஆனங்கள் நம்மல ஒரு circle அல்லங்கள் ஓவல வைச்சிட்டான் represent இன்ன process நேக்கா. For example, இப்போ ஒரு library management system. அதில் process இந்த இருக்கும் issue book, return book, இதக்கு process ஆயிருக்கும். இதக்கு நம்மல் எந்த வச்சிட்டாயிக்கும் represent இன்னது? இது நம்மல் ஒரு round shape symbol அல்லைங்கள் oval வச்சிட்டாயிக்கும் represent இன்னது. நீங்கள் இப்போ mini project அக்கு செய்து சமியிட்டா, அல்லைடி தக்க வருச்சிட்டுண்டாவும் நினிக்கு External entity நான் வைச்சால் இப்பு நம்மல என்ன எர்த்தைப் பார்ந்து example அன்னிடுக்காம் Library Management System அதின் தாத்த external entity நான் வருந்தால் librarian அல்லைங்கள் user, student, teacher இதக்க external entity ஆன் அடுத்துது data store data store rectangle வைச்சுத்தைக்கும் representேயின்னது அல்லைங்கள் என்னிக்கும் parallel lines வைச்சுத்தோம் என்ன பால இதிலும் பாலரி இதிலைக்கும் data store representேயின்னது data flow நும்ச்ச direction of flow of data. அது arrow mark வைச்சிட்டன் representேயின். உங்க்கு என்தான் நோக்காம். பிர்ஸ்ட் என்தான் element ஆனு process. process என்தான் நோக்காம். 
a process is an activity or function that is carried by the system systemത്തിന്റെ functions നെ ആണ് നമ്മൾ process എന്ന് പറയുന്നത് for example ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് library management systemത്തിലെ process ഏതൊക്കെയാണ് issue the book return the book ഇതൊക്കെയാണ് process അഥവാ functions process manipulate and transform the data data manipulating data ഒരു ഒരു module ൽ നിന്ന് മറ്റൊരു module ലേക്ക് ഒക്കെ transform ചെയ്യേണ്ടി വരും they receive some input and generate some output input receive in output kodukkeyum chey a process name in the dfd should start with the verb and end in a noun verb il thodangi end till noun il avasanikana for example generate invoice da generate invoice verb la generate nalladhu verb aanu then issue book issue nalladhu verb aanu alle verb nu sonna doing things issue generate nakkalladhu doing things aanu noun nu nalladhu invoice book idakka noun aanu it should have at least one input data flow and one output data flow ഒരു പ്രോസസ്സിന് എപ്പോഴും മിനിമം ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഈച്ച് പ്രോസസ് ഇൻ ദ ഡി എഫ് ഡി ഇസ് നമ്പേഡ് യുണീക്കലി ഒരു ഡി എഫ് ഡിയിലെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പ്രോസസ്സസ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ സെഗ്മെന്റഡ് റെക്ടാങ്കിൾ പ്രോസസ്സ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാവും അടുത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റി ക്യാൻ ബി എ പേഴ്സൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ എ സിസ്റ്റം that is external to the system external porame nalla entity system ne ullil allade porame ee system aayitte interact cheyna adiniyana nammle external entities nu parna adu or person aava illengil or organization aava illengil mattoru system aava the information flows in this, into the system also known as source or the entities receive data from the system is known as sink source um sink source nu arnala idilekku varuna information ഒരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മറ്റു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മൾ സിങ്ക് എന്ന് പറയും എൻറ്റിറ്റീസ് ആർ റെപ്രസെന്റഡ് യൂസിങ് റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എൻറ്റിറ്റീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ആർ യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ബൈ ദ പ്രോസസ് ഇൻഫോർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ that can be later retrieved by the same or another process alle ingane store idu vechal pinnide namukku avashyundengilo allengil vere edengil process na avashyundengilo adu namukku ubhayikkan pattu naalamthu daana data flow data flow describes the flow of information between process entities and data store so process il ninnum entities inde edil ninnum data store inde edil ninnum data ingane sanjarikkunnenaana data flow nu parayunnathu ഡിറ്റെയിൽസ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലിയറും ഡീറ്റെയിൽഡും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡി എഫ് ഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഷോസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ഫ്ലോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻസ് ഫങ്ഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൂസ് ഡാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എഫ് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലെവൽസ് ഇൻ ഡി എഫ് ഡി ഡി എഫ് ഡി പല ലെവൽസ് ഉണ്ട് സീറോ വൺ ടു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ലെവൽസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ in software engineering dfd can be drawn to represent the system of different levels of abstraction pala levels of abstraction aite namukku varakkan pattum 1 2 or beyond appo adithe level aanu zero level dfd zero level dfd nu parayna mattoru peyr aanu context diagram idu namukku abstract view aanu nalgunathu nammal seminar report okka cheyidho appo ningalkku endana abstract nu ariya endana abstract nammal cheyan povunna content ne churukkiyalla roopam 
അപ്പൊ സീറോ ലെവൽ ഡി എഫ് ഡിയില് നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്ട് വ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആബ്സ്ട്രാക്ട് വ്യൂ നോക്കി നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഷോയിങ് ദ സിസ്റ്റം ആസ് എ സിംഗിൾ പ്രോസസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരൊറ്റ പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീറോ ലെവൽ ഡി എഫ് ഡിയിലേക്ക് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻറ്റിറ്റീസിലേക്ക് കുറെ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം ആസ് എ സിംഗിൾ ബബിൾ വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റയും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് സീറോ ലെവൽ ഡി എഫ് ഡിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇന്നലെ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം ഒരേ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉള്ളൂ ഏതാണ് പ്രോസസ്സ് റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പ്രോസസ്സ് ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻറ്റിറ്റീസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻറ്റിറ്റീസ് പാസഞ്ചർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻറ്റിറ്റി ആണ് അതുപോലെ അഡ്മിൻ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ആൻറ്റിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻറ്റിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇൻപുട്ട് റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ടാണ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ടാണ് അതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആണ് അപ് ഡൗൺ ട്രെയിൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇനി റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ പാസഞ്ചർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസഞ്ചർ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സീറോ ലെവൽ ഡി എഫ് ഡി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എൻ ആബ്സ്ട്രാക്ട് വ്യൂ നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇറ്റ് ഹാവ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരേ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഒരേ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് എൻറ്റായ സിസ്റ്റം ആസ് എ സിംഗിൾ ബബിൾ വിത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബൈ ഇൻകമിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ആരോ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റയും ആരോസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റയും ആരോസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ലെവൽ ഡി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡി എഫ് ഡി ആണ് വൺ ലെവൽ ഡി എഫ് ഡി വൺ ലെവൽ ഡി എഫ് ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സിലെ സീറോ ലെവൽ ഡി എഫ് ഡിയിലെ ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ സബ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മെയിൻ പ്രോസസ്സ് മാത്രമല്ലേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ സീറോ ലെവലിൽ അതിൻ്റെ സബ് പ്രോസസ്സും കൂടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഡി എഫ് ഡിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ലെവൽ വൺ ഡി എഫ് ഡി നോക്കി ഇറ്റ് ഇസ് ഡി കമ്പോസ് ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബബിൾസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ റിസർവേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയാണ് ടിക്കറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് റിസർവേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ വരുന്നത് മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ടിക്കറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് റിപ്പോർട്ട് ടു അഡ്മിൻ എൻക്വയറി ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് പാസഞ്ചർ ഇങ്ങോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അഡ്മിൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും But in this level, we highlight the main functions of the system and break down the high-level process of zero-level DFD into sub-process. Zero-level DFD is the process of sub-process to divide. That's why we call it first-level DFD. That's why we call it level 2 DFD. Level 2 DFD is the first step to go deep right to go to level 2 DFD. Level 2 DFD goes one step deeper into parts of one level DFD. Level 1 DFD is one step deeper into parts of one level DFD. Level 1 DFD is one step deeper into parts of one level DFD. Level 1 DFD is one step deeper into parts of one level DFD. It can be used to plan or record the detail about the system function. Now, let's look at Nokia Man's law. We have to divide the process of the process of the process. This is the second level DFD. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു